。唐诺，你怎么回来的？谁带你回来的？怎么了，彤彤？谁去幼儿园接的你啊？我们到处找你，很担心你。嗯、妈妈，妈妈，回来啦！饭都做好了。做了你最爱吃的烧排骨，白净。干嘛这么惊讶？这么久不见，这么想我？你在这干嘛？这是我们家呀，你和儿子都在这儿，我当然也在这儿。这位小姐是？这是金娜妈妈。金娜，你好，我是无所谓的妻子，裴静。是前妻。我是无所谓的朋友。刚才小孩子乱叫的。不要介意，我先走了。金娜，彤彤来，跟妈妈回家了。金娜，你听我解释好不好？我发誓，我是和你同时见到的裴静。对不起，我不知道，我真的不知道，他怎么接走的彤彤。怎么进的我家？怎么出现在我面前？请你相信我，不管裴静做什么，她都只是我前妻，我和她没有任何的关系。金娜，你能不能给我次机会？我会好好的，好好的跟裴静谈一次。我相信，我一定能够好好处理这个事情。金娜，金娜。金娜，哎，你相信我，相信我好不好真的是我妈妈吗？当然是啦，妈妈怎么会骗你呢？那你为什么都不来看我？因为之前妈妈生病了，很严重的病，所以不能来看彤彤。是跟我一样的病吗？也做手术了吗？还疼吗？不疼，妈妈不疼了。妈妈对不起你。叫声妈妈好不好？不好。为什么？因为我已经有金娜妈妈了。那金娜妈妈跟妈妈，你更喜欢谁呢？那要看你对我好不好，是不是每天都去幼儿园去接我？好，妈妈每天都接你。嗯，回来啦。裴静，我们聊聊。彤彤饿了吗？嗯，孩子都饿了，我们先吃饭好吗？你们吃吧，我吃不下。彤彤，来，我们吃饭啦。彤彤喜欢吃什么？是这个排骨还是这个青菜？嗯，喜欢吃排骨啊。彤彤跟爸爸一样，也喜欢吃排骨啊。尝尝妈妈做的排骨，以前爸爸最喜欢妈妈做的烧排骨了。老公，嗯，你过来。干嘛？老婆大人。哎呦，有何吩咐？你有病吧？你才有病呢！你说结婚到现在，咱们也没做过什么错事啊，怎么我还没怀上孩子？没怀上孩子多好呀！好什么好？我们俩现在自由自在，想去哪去哪。可是我还是想要。想要迟早都得要的，只是这个时候呢，咱们不是时候。养孩子压力真的太大了。那你看看，那个我以前老同学阿志，生了孩子以后，你看那日子过的，你想过那样日子啊和你分开以后
我就去了上海，在那儿我认识了一个富商，他也是做旅游公司的，我就把你的资料卖给了他，让他挣了一大笔钱。他觉得我是他的福星，就开始追求我。他对我真的很好，无微不至的关心，又会制造浪漫，时不时还给我惊喜。于是，我们很快确立了关系，住在了一起。我以为。他很快会跟我求婚，没想到等来的是他从台湾来的太太，当众给了我一巴掌。于是我就变成大家眼中的小三儿。他是靠的岳父起家的，很怕他老婆，不敢惹他。于是他给了我一笔钱。让我离开上海，我也觉得丢人，就拿着钱来了北京。来北京以后，我和朋友合伙开了一家服装店，生意一直很好。直到他交了一个爱赌钱的男朋友。有一天，我来到店里，看到的是空空如也。要房租的，要服装款的，天天守在我家门口。后来，他们又拆了店门，泼了油漆，让我日日不得安宁。我当时就在想，这么大的北京，这么大的上海，这么大的中国，怎么倒霉的就总是我呢？啊！所以，你就把我卡里的钱都转走了。我是迫不得已的，我不知道那个是彤彤的手术费。如果我知道那个是彤彤的手术费，就算他们杀了我，我也不会拿的。过去就过去了，毕竟夫妻一场。你的为人，我还是了解的。所谓，现在在北京，除了你跟彤彤，我没有别的亲人。我们重新开始好不好？对不起，金娜，现在是我女朋友。我不相信你对我一点牵挂也没有。你胡说！你知道我的记性不好，家里所有的密码都是我的生日。你知道我爱丢三落四，就把家门钥匙藏在脚垫门口。这么多年过去了，这些习惯你都没有改。我知道，你还是想着我的，对不对？裴静。你想太多了，时间不早了，你先回去吧。这就是我的家，以前是，现在是，以后还会是。要不，我先给你订个酒店，有什么事儿明天再说。我不走，彤彤需要妈妈，我要跟彤彤睡在一起。彤彤已经习惯和我睡在一起了。我今天哪儿也不去。起床啦，彤彤，爸爸送你去幼儿园，然后爸爸今天去加班，好不好？好。好，起来，洗脸刷牙，洗脸去。你们起来啦，快刷牙洗脸，准备吃早饭。彤彤真乖，自己去刷牙洗脸啦。裴静，我不是跟你说过，之前那房子到期了，租新的房子需要一些时间，还有钱，给我一点时间，让我接住一段日子。我知道你妈住院了，你工作又忙，让我来照顾你妈跟彤彤，让我也尽一点心意，好吗
毕竟，我们夫妻一场，难道你真的忍心看我流了街头？嗯，我知道了。陪彤彤吃完早饭，我就走。彤彤，洗好了吗？来吃早饭了。你看，妈妈给你做了好吃的。来，来坐。彤彤喜欢喝粥呀。来，我们喝一个纯牛奶好不好？来，那我们再吃个包子。我今天要加一天班儿，彤彤有点咳嗽，这是他的药。如果带出去玩，记得用温水喂他，不用热水。我妈那边就不麻烦你照顾了，她就是常规的输液。我下了班，去看看他。嗯，我知道了。奶奶，彤彤，你来了，奶奶可想你了。来，妈，裴庆，给您做了点饭，不知道合不合您胃口，但是肯定比医院的好吃。裴庆啊，你怎么还敢回来呀、啊？你害得我们家所谓还不够惨吗？妈，您别当着孩子的面说这些了。彤彤，以后不要跟他在一起。可是他说他是妈妈，他不是。妈，您别这样，您可以恨我，但不能不让彤彤认我呀。裴静，我不知道你这次为什么要回来，但是我告诉你，我们家已经再经不起你折腾了。我们好不容易在北京安定下来。现在所谓又有了新的女朋友，我求求你，你就放开她好吗？妈，您误会我了。您先吃饭吧，我先出去一下。三阿姨，哎，怎么了？您在电话里也没说清楚，是不是李尚出什么事了？啊，没有没有没有，他挺好的，是我，我家老人病了，我得回些日子。可是李尚这样，我也不放心呀、啊。阿姨呀、啊，也看得出来，他喜欢你，听你的，你呢也关心他。那阿姨呀、啊，拜托你了，在我走的这段时间啊，常去看看他，行吗？您放心吧，我会的。有你这句话，我就放心了。那我赶火车，先走了。哎哎，好好好，那你慢点。哎，好。金娜，这么巧。你在这家医院啊？所谓今天值班，我婆婆在这住院呢，我带彤彤过来看看奶奶，顺便给她送饭。好，我先忙去了。那你忙。雨点你，点你，妈，您怎么都没吃啊？是不是不合胃口啊？那我回去问问所谓，您喜欢吃什么？明天再给您送。不用了，谢谢你。那我先带彤彤回去了。不用，彤彤就在这里，一会儿我给所谓电话，让所谓来接她。妈，别叫我妈。所谓今天加班，让我带彤彤一天，您不会觉得我会对彤彤做什么吧？再说，小朋友在医院待久了也不好。三十五床的曾阿姨过来做检查。哎，好的，我就来。好的。妈，您放心吧，彤彤毕竟也是我的亲骨肉。妈妈回家啦，彤彤乖啊，奶奶再见。妈，那我们走了。
四家医院怎么样？大夫怎么说的？没说什么，就是说让我好好复健呗。那你就听大夫的话，会好的。嗯。你呢？和无所谓怎么样了？没什么怎么样，大家都很忙。嗯。我知道你怕我内疚。因为救我你才受伤，所以你不希望我来照顾你。可你要想，就算我们只是朋友，我不想让你同情我，更不想让你可怜我，因为我救了你，所以你要对我负责任，要处处迁就我，陪着我，照顾我。金娜，我绝了。能不能好还不知道呢，所以我不想拖累你。正好，你也不喜欢我，还可以跟无所谓在一起，不挺好的吗？不管你怎么说，怎么想，在你康复之前，我还是会好好照顾你的。孙阿姨在，我会；孙阿姨不在，我更会。因为我们是朋友，其他的事情，我希望你也别多想。随你吧。裴静到医院来看我了，脸皮真厚，见了我就喊妈。谁是他的妈呀？你告诉他啊，以后别到医院来看我了，我不想见到他。好，回去我一定跟他说。所谓啊。你还是赶紧让他走吧，这个样子你让金娜看到了会不会不好啊？也挺奇怪的，平时金娜再忙，她都会来看我。没来吗？没有啊，我想，会不会他是看到了什么？可能是没时间吧。我不跟你说了吗？他要照顾别人，应该挺忙的。你们不会有什么事儿吧？哎呀，您就别操心了，没事儿的，好好养您的病好吗？好。哎，开饭了，喝碗这个汤，挺好的，玉米排骨。别玩手机了，你快。我下午还要过去开会，开完会我晚上也没什么事，我再过来看你啊、嗯。那我先走了，有什么事你给我打电话，二十四小时开机。走了，嗨，嗯，理我一下，拜拜，喝汤吧。回来啦！怎么回来这么晚？你怎么今天带着彤彤去看我妈了？哦，嗯，彤彤闹着要去看奶奶，跟我哭，我只好带她去了。我妈说话不好听是吧？嗯，嗯，没事儿，我都能理解。换作是我。我也不会原谅这样的儿媳妇。啊，彤彤已经睡了，你还你还没吃晚饭吧？我去把菜热一下，你先坐，很快。
，让我们一起欢迎李总回家。谢谢，谢谢大家。首先要说抱歉，因为我身体的原因，这段时间都没来上班。但是我听说，咱们的业绩越来越好了。我想有两个原因，第一呢，就是你们特别努力，尽职尽责；第二呢，就是我不来。比来更好，所以以后我就不经常来上班了。今天过来呢，就是给大家发发福利，辛苦，分给他们。来，韩薇，送我回办公室。好的，行，你们去忙吧。嗯。哎，陆池啊，怎么这么久？又，怎么了？哭什么呢？来来来，跟兄弟说说怎么了？离婚？怎么回事呀？老婆跟别人跑了，不是，跟谁跑了？他们四 S 店的老板。哎，你老婆，你老婆长成那样，那老板也要，老板瞎啊？不是，你你对我好什么呀？我说的都是事实，更何况现在你们都离婚了。啊，行行行行，不愁不愁不愁。那要要要不然这样吧，我现在过来找你，咱们喝点。你你提醒我干嘛？是我老婆是也是在这四 S 店上班，对。那我老婆跟你老婆不一样，我老婆那个生活作风比你老婆好多了。不，我不是我不是说你老婆生活作风不好，但现在事实你们就是离婚了，是不是？啊，行行行行，我啊，多谢兄弟关心啊，放心吧啊，我老婆好着呢，啊，好了好了啊啊，拜拜拜拜。要我说呢，这事儿你有问题。男人嘛，最爱面子，尤其是在自己女儿面前。你要考虑他的感受，说话要注意分寸。好了，我知道了。哎呀，不聊我了。你最近跟我姐还好吧？你姐和无所谓还好吧？哎，我姐最近除了去工作就是去你那儿，都没怎么聊过无所谓。那花姨呢？有没有在监视你姐？哎呦，我公公婆婆最近简直是活雷锋，哪有时间管我们啊？对了，嗯，送你的，送给我，一点心意。啊，真的吗？嗯。哇，是新款哎，啊，谢谢姐夫。但是这里不能白送。我约了一个大客户聊点很重要的事情，我现在又喝不了酒，所以你要出点力。肯定，肯定必须，放心吧，我酒量最好了。嗯，谢谢姐夫。裴静，你能不能跟我说句实话？你这次回来找所谓，到底为了什么？您吃根香蕉，妈。您不让我跟您叫妈，我也得这么叫。我这次回来，就是想给彤彤一个完整的家，有爸爸，有妈妈，别像我原来似的。我这次走了这么多年，真的是经历了很多，也想明白了很多。您喝水吗？我当初太年轻太冲动，没经历过社会上的事儿，觉得发生一点小事儿就活不下去了。现在想想，真是傻。生活哪是你想逃就逃得了的？我逃了这么久，终于知道，我最在乎的人就在这里。所谓，彤彤，还有您。现在。你们是我唯一的亲人
。妈，童童需要一个妈妈。所谓需要一个妻子，金娜再好，她毕竟不是童童的亲生妈妈，我才是童童的亲生妈妈。只有我，才会无所顾忌的对她好。您看。我这才回来几天，童童就已经知道黏着我了。这就是亲生骨肉，这割舍不去的。我知道，您现在还不能马上原谅我，但我会努力做好的。您好好休息，我先走了。七档变速手自一体，然后呢，液晶电视能连蓝牙音响，啊，还有更多的功能，到时候咱们也，那个他们经理找你来啊，过去一下。你干嘛呀？我这拉客户呢。朱莉亚在哪？我不知道。朱莉亚在哪？哎呀，我知道，我也不能告诉你啊。知道是吧？来来来。哎哎哎！不是你干嘛呀你啊？你知道我跟李胜的关系，你要是不说朱莉亚在哪的话。我马上打电话让李尚开门。哎，别别别别！你不就想知道茱莉亚在哪吗？我告诉你还不行吗？说，他和李尚和几个客户在外边吃饭呢。哪儿？金陵会。小子，哎，别说是我说的啊。嗯，都几点了，他们怎么还不来？喂，啊，我到了。啊，行，没关系，那咱们下次再聚。没事没事，好，再见。不是李总，他们不来了。家里有事。啊，那么大桌子菜怎么办？咱们俩吃呗。咱们俩吃啊？嗯。那也行，吃不完给金波打包。倒酒。李总，你腿还没好呢，你别喝了。喝一点没事。哎呀，好，就喝一点。嗯。喂，所谓，我希望你能到我这儿来一趟。我有话要跟你说，很重要。我会一直等你。我现在把地址发给你。嗯，吃啊！你吃点东西，别这样。来，你吃吧。哎呀，李总，我知道你最近过得不好。还是因为娜姐吧。其实有几句话我特别想跟你说，这次你救娜姐，我们全家人都特别感激你，特别感动。其实，在我和金波心里，你早就是我姐夫了。姐夫，我敬你。谢谢。特别想和你们成为一家人。你知道为什么那时候，花姨想让我跟金娜在一起吗？因为她和我一样，觉得我可以给金娜幸福，我可以照顾她。但那是以前，现在不一样了。我可能再也好不了了。如果我瘸了。照顾我，他白天去医院看护病人，晚上回来看护我，还不如让我死了算了。我觉得他应该跟无所谓在一起，无所谓是个好男人，他可以给他幸福。所谓，你来了，我还以为你不来了呢。
快坐。裴静，你怎么喝了这么多酒？我记得你以前是不爱喝酒的。过了这么久，有很多事情都会改变的。我在外面也要学着长大，长大了自然就会喝酒了。以前啊，都是你在外面应酬喝酒，今天我们俩也喝一次。不了，我妈还在医院，彤彤要上学，我工作也挺忙的，没时间把自己灌醉。那我替你喝了。件事好吗？什么？你回家就跟金波、跟华姨说，让金娜离我远点。跟我在一起没有幸福呢，我这么拖来的。让他跟无所谓在一起，不想再见他了，答应我好吗？哟。这么大的一个包间，还这么大一桌子菜，这才是有钱人的生活吗？这才叫情调是吧？金波，哎呦，估摸着这一桌子菜你们俩也吃不完是不是啊？啊，帮帮你们。金波，你误会了。不是，就是原来是有客户要来的，但是客户临时取消了，我也没办法是吧？我只是跟李总在这儿顺便吃个饭而已。嗯，真的。多宝一看就挺新鲜啊。来，老婆。哎呀。多吃一点啊，家里吃不着啊。你坐下，站着干嘛？哎呀，嗯，牛蛙也不错。就像你说的一样，时间能改变很多东西。我们也都在长大，有很多事情。做出决定就回不了头，只能一直往前走，才能看到希望。往前走，回不去了是吗？可是人都会犯错，为什么不能给我一次机会呢？人都会犯错，为什么不能给我一次机会呢？来，怎么这么不说话呢？嗯，不说话，俩我就说了啊。那个，朱莉啊，嗯，从我们俩结婚到现在哈、啊，我一直觉得挺委屈你的。你跟我妈呢，关系处的不是特别好，我又挣不了钱，不能让你过上好日子，是吧？也给你买不了大牌，还得让你一个女人呢四处奔波，挣钱来养活你老公，真的是挺没出息的。你们聊，我先走了。你别走啊，刚想说你呢。李总啊，腿好点了吧？好多了。啊，好一点的话，你在这别老拖着一副冷意，在这博同情是吧？嗯，金波。李总，我也不知道你跟我姐现在到什么地步了，你到底安的什么心啊？你说你这么帅，有身份、有地位又有钱，每个女孩看见你都喜欢。哟，你们俩坐着就觉得挺合适的。金波，你……该说的话我也说了，该吃的我也吃了，那你们继续吃着聊着，啊。来，谢谢李总。秦波，我心里只有你姐。记得回家。秦波，所谓
，你给我一次机会，所谓你原谅我，我一定会做一个好妈妈，做做一个好妻子的。所谓，裴静，你喝多了。我没有喝多，我真的知道错了。听我说，我送你回去。回去，我能回哪儿去啊？我跟你走，你到哪儿我就到哪儿。金波，金波，你听我解释。解释什么呀？啊，我都看见了。金波，我和朱亮什么都没有，是什么都没有啊！我不需要任何解释。无所谓，我爱你。无所谓。你个王八蛋！你这样做对得起我姐吗？我爱你。没什么，我一会儿喝。别再练了，你最近忙的累的都瘦了。歇会儿，真的没事啊，我就想让自己出点汗。娜娜，那个李尚现在情况怎么样啊？在做复健呢。这个事儿吧，妈一直想跟你说哈、啊，就是目前李尚这个情况哈、啊，就特特别未知，所以呢，我想跟你讲。我我不是说让你现在就跟人家怎么着，对吧？咱那么怎么能那么不仗义呢？是吧？所以妈现在支持你，说是咱全力以赴的把人家病治好。你要真忙不过来，我可可可以替你，但是同情或者说是怜悯也不等于爱情。妈就希望你把这件事儿吧，把它想清楚，你明白没有？我明白，妈。我现在就什么也没想。只想好好照顾他，让他赶快恢复。对对对，姐，姐，姐你在哪呢？妈妈姐，你过来过来过来！怕什么呀？你知道我今天碰到了谁？无所谓，我今天在那个饭店碰到他，他跟一个女的搂搂抱抱，那女的还在那说什么“我爱你”。这，哎，你这嘴怎么这么快呀、啊？你我怎么就嘴快了？你也看到了是不是？是是，我是看到了，但是人家。人家说不定有难处、啊，有什么难处？抱在一起还有什么难处？你别吵了，我知道那女的是谁啊？谁啊？她前妻，裴静。你嘴怎么那么欠呢？就是，你看，人前妻，前妻也不能这样呀，搂搂抱抱是成何体统的？嘴快，不是你干嘛呀？你这是？哦，不，你们俩现在都想矛头对准我了是吧？是我的错行吗？啊行，我多嘴，我我我我多嘴，不不不多嘴，知道你是好心。那个妈问问你，那女的长什么样啊？好看，那比我剪的稍微差一点，啊。你别看我，你看我干嘛呀？怎么了呀？我跟你说，你进来，进来。哎呀，进来，你再单独见李尚试试啊！你又开始不分青红皂白，怎么不分青红？哎呀。什么事儿都能让他碰上，哎呀，我也真是醉了。我没喝多，我要接着喝。没喝多。走嘞，我没醉，我们接着喝好不好？嗯。走嘞。嗯。别走。
对对，我找你，你看一下这个。咱们部门呢，这次有这么一个去新加坡短期培训的一个培训班，也就七天，但是他通知的比较紧张，这个周末就得走。呃，上次职称的事儿，李苏上去了，院里也知道这个事儿根本不怨你，所以这次培训希望你能去。嗯，站在我的角度，我觉得这是个好事儿，你应该去。不过最后这去不去，肯定由你自己来做决定了。我去，不用考虑了，我去。好，那你就着手准备一下，时间比较紧张，好吗？嗯，去吧。吧。我要去新加坡一个礼拜。去干嘛？培训。什么时候走？这个周末了，这么快？我会把食材都在冰箱里配好，需要吃的时候让小唐帮你做就行了。你只是为了培训才去的吗？对啊，主任说这个机会很难得的。康复的怎么样？今天去新加坡了，你知道吗？知道。你跟你前妻搞得不清不楚的，让他很失望。他是为了三心才去的，你承认吗？我承认。我就问你一句，金娜还有你前妻，你到底选谁？你想怎么样？现在不是我想怎么样，是问你想怎么样。本来我觉得我个人的感情问题没必要向你交代，但我觉得你是个爷们儿。今天我就明确告诉你，打我认定金娜那天起，她在我心目中就再也没有变过。不管是谁，也取代不了金娜在我心中的位置。这辈子我认定她了，就不会再爱别的女人。我会尽快处理好我前妻的问题，好好等她回来。这点你就不用操心了。希望你说到做到。没什么事儿，我先走了，早点回去吧。苏文君，看看我买什么来了？你最喜欢吃的驴打滚儿。哎。
，那个你你是不是带那个孙文娟去治疗去了？没有啊。啊，坏了，他从我这跑了。跑了？那那上哪儿去了呀？你你别着急呀、啊。不是，哎，你你你想想他可能去哪儿啊？哎，对了。会不会上他哥那儿去啊？上他哥家看看去。好，好，好，那那那他哥他们家见啊！马上，马上啊！哎呦，我天哪，还跑了，跑哪儿去了呀？啊！哎呀！你说当初给你钱让你搬出去，你不肯，你现在又赖着这不走，你什么意思啊你啊？我出去住去了，我租房了，你给钱了吗？我拿什么钱给你、啊哎？就这家。什么是我的？什么是你的？我们这房子是我的，这房子是我爸的，行了行了行了，别说了。文娟，要不？您是？哈，您请请。我是他们单位的领导，老金。小，你说，不哭，不哭，不哭，不哭啊？怎么了？这是哭什么呀？他们不让我在这家住，我哪儿也不去。好好好，哎，咱们今天来就是为解决这事儿啊。呃，你你先回避一下，我们跟你哥哥嫂子。别哭了，别哭了，别哭了，好好好好好。这是我爸留给我哥的房子，凭什么让我走啊？哦，好好好。哎哎，不去不去。哎，你在这儿等一会儿啊。哎，我们谈完就出门。哎，过来，好，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行行行，哎，行这文娟他们领导，金志阳，您好，您好，哎，您好，您好，这这这位，这我不认识啊，哎，这是我，我，呃，这个我得郑重介绍一下啊，这是我们区妇联的花主任，花主任，对。啊，对，对对，区妇联的，你好，你好。孙文娟同志这个事情也惊动了区妇联，呃，今天正好花主任在百忙当中，呃，抽出时间来，专门就是为了来解决孙文娟同志的问题。是啊，那个是这样的哈，这个妇联作为一级组织，它的宗旨和目的就是保障广大妇女的权益，对，为他们伸张正义、排忧解难，呃。那你们家这个情况呢？金主任已经向我详细汇报了。这个文娟同志这个问题啊，今天咱们必须解决。所以呢，我就这个上门来了啊。对，呃，现在党中央要号召咱们构建和谐社会，这也是社会主义核心价值观的一个很重要的部分呢、啊。对。家庭是社会的细胞，家庭和睦了，社会它才可能和谐呀、啊。是，我不是有句话吗？说人在做，天在看。我想这个人是积德行善，还是作恶多端，是吧？这都会有人就是看着的，是吧？你们今天做的一切，你们儿女，让将来也会效仿。对，所以说，那个亲情胜于一切。是，但是古语说“长兄如父”，你们的父母都过世了，现在当哥哥的就得主动承担家庭的责任呐、啊，啊，照顾妹妹，关心妹妹。说实话，我很羡慕你们，我是没有妹妹。如果我要是有一个妹妹，那我肯定。那个，什么？您说什么？金主任，据我所知，还是有一个妹妹的。我有妹妹吗？你妹妹我认识。你谁？金金志峰。哎呦，你看我忘了，我有一个妹妹，对对对对，但是有一个妹妹我不嫌多嘛，我还希望有妹妹。如果孙文娟同志是我的妹妹，那肯定我会把她照顾得非常好。您在家子欢欢乐乐多好，家和万事兴嘛。是是是。呃，我觉得对待妹妹的态度，咱们要有所转变，是吧？好好照顾她，有病咱们治病嘛，是吧？对，花主任还表示，她有个女儿就是在医院，咱们可以找一个更好的精神科的医生给看一看，尽早的康复。其实现在最大的问题就是。是，你们要能帮忙给他找个主，赶紧给他嫁出去，咱们就省心了嘛。但是他本身情绪先稳定了，你们肯定不知道啊。前一段在外边都受骗了，对，什么那个叫王呃什么，哎呀，什么什么王学文，王学文，对，你看这我都知道，这是非常痛心的教训。一旦推到社会上，这问题就严重了，司法可能就介入了，公安局、派出所甚至法院，到时候你说吃不了，对对对，兜着，我们这个哥哥嫂子，请你们这个。对对对对对对，那个最好不要惊动司法，没没必要搞到法院去吧，对吧？呃，我觉得还是不要去公安司法部门了，家庭琐事嘛，家丑不可外扬，对，有点小事儿。这位大哥刚才说的话，教育哈，深深的打动了你。
，还有这位花主任。啊、<笑>我感觉我真的，之前我我们做的真是太不像话了。哎<笑>，也不能这么说。其实我们也不是不想管他，我们真是条件有限。你看我们的房子就这么大，他没地儿住啊。是是，行了行了。呃，这个问题，呃，家庭还有我们工会、妇联，咱们联手解决。有什么困难可以提出来。我觉得我我太不妥，这么做太不妥了。我们接他回来。生动的典型嘛，对，是，哎，呃，这个是花主任特意，那那不成敬意，这就给文前同志补补脑子，谢谢给给小孙同志，谢谢花主任，谢谢花主任，那行，那那我就当着二位，我表个态，以后我住哪儿，我妹就住哪儿。哎呀，太好了。来，俩人抬着吧。没事没事。啊，不是，没事，成吧。不要不要，慢点慢点，歇会儿歇会儿。那什么，金大哥、花大姐，前些日子我妹妹给你们添了不少的麻烦，哎，不好意思。哎，没事儿，同事嘛，就得互相帮助，是吧？好好照顾一下这个文娟啊，有什么事儿就给我们来电话。好嘞，你看这王学文被抓了，钱也追回来了，我妹这病也好多了。说不定啊，很快就能痊愈了。那行，那我就先走了。好嘞，好嘞，感谢啊，走慢走啊。行，都不都不。好嘞，好嘞，好嘞。哎，有时间来啊。哎，好嘞。哎，你好。哎，怎么着？你有点失落是吧？什么话呀？这不是清静多了吗？啊？哎，对了，那姓李的老头最近没来信啊？人不是老头，比你年轻。再说了。那来不来信儿跟你有什么关系？你管不着。啊，行行行，管不着，管不着。可是俩孩子的事儿，这我管得着吧？你看咱们净忙孙文娟这个事儿了，这得顾不上他们。怎么样？哎，金波还不是那样，俩人天天吵吵闹闹的。然后关键是金娜那个无所谓的前妻又回来了。哎呀，烦的他。等会儿，等会儿，谁？无所谓的前妻？对。不是怎么这么乱呢？是啊。哎，要不你？吃顿饭，别跟跟我好好聊聊。我做饭什么味儿，你都快忘了。那我就不想吃，你去把我包拿了，我走。你吃顿饭？不吃，吃点。那就给我拿来，快点。给你做点儿。啊，行。啊，马马上，马上每个人受伤的程度呢，跟个人体质都不一样。复健本来就是一段很艰长的路，对不对？啊，有的人比你复健时间短，有知觉的；而有的人比你时间长，当然了，也有人一直都没好。但只要坚持下去，就会有希望的。别放弃，你还年轻，一定可以脱离双管的。放心吧。
，就上次那盲人大叔，这回眼睛都好了。叔叔来了，哎，你好，你好，哎，那你们先聊，我先去忙了。好，谢谢你啊，叔叔再见。哎，我们到那边坐。啊，不用了，呃，我也没什么事儿，正好路过，顺便上来看看你。啊，呃，最近挺好的吧？还好。小吴。叔叔是过来人啊，这些日子我跟你阿姨闹离婚这个事儿，弄得我是焦头烂额、苦不堪言。呃，我跟你阿姨不一样，这这个你是知道啊，我不在乎你离过婚还带个孩子。你再说了，我们金娜那不也是离过婚的吗？对不对？可问题是啊，你们不能让过去的事情影响了现在的生活，你弄得都不高兴，你这就不好了。你说呢？叔叔，嗯，你想说的我都明白。裴静那天喝多了，我和他确实什么都没有。他现在有困难，我得帮他一把。他过几天就走了，您放心吧。我答应过金娜，一定会好好处理和裴静的事情，我说到做到。好，太好了。叔叔就知道你是一懂事的孩子啊。有你这句话，叔叔就放心了。行，那你忙吧，我走了啊。叔叔慢走，再见啊。哎。龙头，今天在幼儿园开不开心啊？嗯，开心。有什么事情这么开心呢？跟妈妈讲一讲。今天幼儿园的小朋友肚子疼，金娜妈妈教我的方法，帮助了他。老师表扬了我，小朋友们都羡慕我有一个当医生的妈妈。彤彤，来，妈妈呀，有很重要的事情要跟你说。什么事？看着妈妈，你只有一个妈妈。金娜阿姨是爸爸的朋友，不是你的妈妈。以前呢，妈妈没回来，金娜阿姨对你好，你可以跟她叫妈妈。可是现在妈妈回来了，你再跟金娜阿姨叫妈妈，妈妈会伤心的，知道吗？以后，不许再跟金娜叫妈妈，听到了没？可是奶奶和爸爸都让我叫金娜妈妈，为什么你不行？我说不行就不行。我讨厌你，让妈妈来我。彤，妈妈错了，妈妈以后不会大声跟你说话了，好不好？彤彤别哭，彤彤，彤彤，彤彤，彤彤，彤彤，你等等妈妈，彤彤。先给妈妈开门好不好？妈妈知道错了，给妈妈开门好不好？不好。彤彤，别哭了，再哭心脏会不舒服的。给妈妈开门，妈妈给你买鸡腿好不好？喂，金娜妈妈，我好想你。彤彤。你怎么了？怎么哭了？妈妈，你明天下午有没有空啊？明天下午没事儿，怎么了？明天下午来幼儿园，你来接我好不好？我好想你。爸爸呢？还有妈妈呢？我爸爸妈妈都没有空，你来接我好不好？要不然我又成没有妈妈的小孩了。金娜，妈妈可以来接你，但是你先别哭了，好不好？你来接我，带我去吃麦当劳好不好？好，那明天下午，金娜妈妈来接你啊。嗯，好。哎，哎，妈
Amanda. You 怎么来了？童童昨天给我打电话让我来接他。这孩子，你什么时候回来的？昨天回来的。那也好，晚上一起吃饭。好。童童，你怎么又自己找金娜阿姨？想金娜妈妈了吗？呀，想我啦！让我们走吧，好不好？嗯，放开我儿子！裴静，你干嘛呢？我干嘛了？童童是我儿子，你是我老公，他凭什么在这跟我老公、我儿子扮演一家人？裴静，你够了啊！你别闹了！我再跟你说一次，我们已经离婚了，我不是你丈夫。金娜现在是我女朋友，她没做错什么，你必须向她道歉。我不管。金娜，我求求你了，你能不能别在这破坏我们家庭了？你别再当破坏别人的第三者了，行吗？金娜吗？我是李尚的朋友张硕，不知道你现在方不方便来一趟李尚家？遇到点麻烦，我现在过去。出来一会儿吧，彤彤，自己玩会儿啊。嗯。裴静，你明天就搬走吧。租金和房子，我能想办法的，我一定会想办法。就因为我吼了金娜，所以你要赶我走？不是，裴静，我们已经离婚了。你离开这个家已经五年了，我没办法，当什么事情都没发生过一样，和你共处一个屋檐下面。我已经不爱你了，我更没办法把你当成自己的亲人。我知道我错了，我不该走，我不该离开你们，我后悔了。所谓。求求你别让我走，让我留下来，让我陪着你跟彤彤，我一定会比金娜做得更好。毕竟我们曾经是夫妻。裴静，你冷静一点。就像你说的，我们曾经是夫妻，可是我现在的女朋友是金娜，而且我后半辈子只会爱她一个人。对不起，裴静，我不想让我的心软给你造成误会。更不想伤害无辜的金娜。我不走，我是不会走的。我不相信你对我一点感情也没有。你自欺欺人了好吗？你是彤彤的妈妈，我希望你能够保护她心里面这份天真，带着美好的回忆离开她。我给你们相处的时间。我希望明天一早，你能平静的离开我家，而不是我赶你走。所谓，进来说。李胜怎么了？李胜已经好几天没去复健了。他觉得自己复健那么多天，身体也不见好转，心情就不太好，有点自暴自弃。已经把自己关在屋里好久好几天了。那他现在怎么样？不太好，也劝不了。
又担心他出事，只好一直陪着他。你劝劝他吧，他最听你的。我去看看他。好喝吗？陪你喝点。你怎么来了？是我让金娜来的。你有病啊！金娜，我告诉你啊，从现在开始啊，我跟你一分钱关系都没有，以后的事儿你少管。你这是何苦呢？恢复不是一天两天的事情，我们需要过程，需要等待。需要一起努力。你怎么那么会演戏啊？你现在给我装成这样干嘛呀？不就是因为我残了吗？你同情我，你可怜我，你根本就不是真心在乎，你只是为了你自己，你想赎罪。跟我装什么清纯啊！我这么基本的要求你都满足不了，就别在这跟我演戏，我看着恶心。金娜，金娜，别追他！管叫东家，那是开玩笑的。在我心里，我一直难当兄弟。我知道你心里不痛快，不想麻烦金娜，不想她因为觉儿亏欠而跟你在一起。你怕？你怕你再也站不起来了？你怕你会拖累她？可你那样说。金娜心里更难受。你想赶她走，不应该有这么伤人的办法今天让你受委屈了，裴静明天就走了。这件事我态度不够坚决，让你误会，让你受伤。
从今以后，我不想再做让你伤心、受委屈的事情了。小心。我刚才去看李胜了。恢复的不好，有点自暴自弃。我跟他吵了一架，我也不知道我现在该怎么办。先让他一个人静静吧，放心，有张硕在。每一步为爱紧紧跟随，能不能爱你到底？想说的话已满地，这一切并不容易，耗尽我却做不到。